নয় মাস পেটের মধ্যে থাই করে যুবক তুই আর আমি তোর আর আমার মায়ের অন্তত ছয় হাজার বার লাথি মারছিলাম पेटे सुनतान तोरे मारे नय दस मास चमत्कार भाव चला फिर करते रात बेला खाइते दिन बेला खाइते रतर बेला घुमाइते आल्ला डाक देवी घोषणा दिया दाओ पेटे सुलतान कारण बंदी दिन बेला खाइते पर ना ना खाया खाया समय काटाल्ला और प्रत्येक दिन रमजान कबुल रोजार सब दिए दीब प्रसाद जंत्रणार कष्ट दुनिया सह्य करते मायर कलिजार मध्य लाथी मेरे दुनिया मध्य तुम्हें जो ना कि चले आसलम मायर कथा तीन का कारण सुरान उमान मध्य चावल मध्य ढोका दुनिया जनम दुखी माय से जे अमर भागिनी जनम दुखी माय दस मास दस दिन पेटे थे के कष्ट दिल कत
আমার আল্লাহ বলেন তোর মা তোকে প্রসাদ যন্ত্রণা সহ্য করে কলি যায় লাথি মাইরা ছোট্ট রাস্তা দিয়ে দুনিয়ার আলোতে বাতাস খাইলা তোমারে চুমাচুমি শুরু করল তোমার এক কল থেকে অন্য কলে নেওয়া শুরু হয়ে গেল কেউ বা মিষ্টির দোকানে খবর দেয় কেউ চুমা দেয় কপালে কেউ চুমা দেয় গালে একজন আর একজন কল বদল হয় এই কল থেকে সেই কলে যাও কিন্তু মাঝখান থেকে একজনে ডাক দিয়া বলে রে আব্দুল্লা রাত্মীয়রা যাকে নিয়ে তো চুমাচুমি করতে সর মায়ের খবর লই শনি তাড়াতাড়ি করে অ্যাম্বুলেন্স রক্তর ব্যবস্থা করো তা না হলে আব্দুল্লার মা বাজবে না এ সোনার যুবক তোমার আর আমার মা বাংলাদেশের হাজার আমার মায়েরা সন্তান ডেলিভারি করাইয়া বাবার কাছে আমানত রাখিয়া শ্বশুরের শাশুড়ির কাছে আমানত রাইখা মা আর বাবার কাছে সন্তান তার রাইখা হাসপাতালে যাওয়ার পথে দামরাই পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল যাওয়ার সৌভাগ্য হয় না দামরাই থেকে খবর হয় আরে বুসাই বাড়ির আব্দুল্লার আত্মীয়রা আব্দুল্লার মা আর নাই আব্দুল্লার মার জন্য আর রক্ত লাগবে না দুনিয়ার যুবক বন্ধুরা মা বুঝি এমনই হয় রে মা মা জানে আমার সন্তান আমার লাঠি দিবে মা জানে আমি ঠিক মতো খাইতে পারবো না মা জানে ডেলিভারির সময় কষ্ট হবে প্রসব যন্ত্রণাটা অনেক বেশি হবে আমি সহ্য করতে পারবো না তারপরেও মা তোরে আর আমার পেটে ধরতে একটু পিসপা হয় নাই কারণ তোর আর আমার মা মা হতে চায় রে মা হতে চায় সন্তান রে কলে চায় সন্তান বড় হয়া মা বাবার খেতমত করবে সন্তান বড় হয়া মায়ের কথা শুনবে এই জন্য মা বাবা তোর আর আমার मुफ्ती शहीदुल इसलम मदानी आज के मार शी पड़ते बाबा गेंजी पड़ते भाई तुम्हारे खाए तुम्हारे देवा भोडिंग खाए चावल दाओ डाउल दाओ खाए बारो कि तेर बंधु बान्धव सबा चमत्कार सुंदर सुंदर दामी दामी ड्रेस जमिया मदानिया सबा मुसलमान 
আমি সিরাজগঞ্জের পোলাও গরিব বাবার সন্তান বাড়িতে বলতে পারি না এই নতুন একটা জামা লাগবে পাগড়ি অনুষ্ঠান পাগড়ি পরাবে কেস দিন জানো না রে ভাই ওই দিন আমি মাদানের গায়ে সাত আট বছরের পুরাতন একটা জুব্বা ছিল আজকে ওই জুব্বাটা আমার বাসার মধ্যে আয়রন করে করে এখনো আমি গাই দেই তবে ওই আয়রন করা জুব্বা যখন আমার গায়ে লাগায় তখন কেমন যেন মা বাবার কথা মনে হয়ে যায় রে যুবক এই বাংলাদেশে আমাদের সিরাজগঞ্জের বুসাইবারের ছাত্র এমন ছাত্র আছে রে সিরাজগঞ্জ থেকে বাবা ঢাকা রিক্সা চালায় সবই খুজুর রে বলছে ও সবই খুজুর আমার সন্তানটার নিয়া যান না আপনার বুসাই বাড়ি মাদ্রাসায় নিয়া যাও আমি গরিব মানুষ বোর্ডিং এর টাকা দিতে পারবো না রিক্সা চালায় খাই সাম্বাজারে বুঝা টেনে টেনে আমি কিছু ইনকাম করি সন্তানকে মাদ্রাসায় দিবে সন্তান বলে বাবা এই যে দেখো না জুব্বাটা সেরা একটা জামা বানায় দাও তা না হলে মাদ্রাসায় যাব না সবই খুজুর বুঝদায় বেটা চল বুসাই বাড়ির মানুষ তাদেরকে ভালোবাসে তোর বাবার হয়তো টাকা নাই ওই দামরায়ের মানুষগুলো আমাদেরকে ফেলে দিবে না আর্থিক সহযোগিতা করবে বেটা চল গরিব বাবা সন্তানের মাথায় হাত বোলা ডাক দেয়া বলে বেটা যা কোরআনের জন্য দামরাই যা মাদ্রাসায় যাও আমি বাবা রিক্সা লইয়া বের হয়ে গেলাম আরে যুবক ভাই তোর আর আমার বাবা তোর আর আমার অর্থ যোগানোর জন্য আমার গায়ে একটা জুব্বা বানায় দেওয়ার জন্য এক জেল কোরআন কিনে দেওয়ার জন্য একটা জামা পাঞ্জাবি পায়জামা একটা স্যান্ডেল কিনে দেওয়ার জন্য বাবা রিক্সা লইয়া বের হয়ে যায় আমতলা বাজার দামরাই স্থানে রিক্সা চালায় যুবকেরা বকা দেয় অমুকে বকা দেয় থাপ্পর খায় আরে যুবক যেন তোর আর আমার বাবা শুধু তোর আর আমার জন্য রিক্সা লয়া বের হয়ে যায় হাজার মানুষ বকা দিলেও পিসপা হয় না কারণ আমাকে সামনে যেতে হবে সন্তানকে জামা বানায় দিতে হবে সন্তানকে বিশেষ ক্যাডার বানাইতে হবে সন্তানকে বিদেশ বানাইতে হবে আগামী এক বছর পরে পাসপোর্ট পাবো ভিসা পাবো আমাকে মানুষের হাজার লাত্তি গুতা খায়া পিসপা হয় নাই রে যুবক ভাই পিসপা হয় নাই সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠায় গরিব বাবা রিক্সা লইয়া বের হয়ে গেল এমন সময় মাদ্রাসার হুজুরের কাছে ফোন আসছে ও হুজুর আমার আবদুল্লাহ কই আবদুল্লাহর বুঝি আর নতুন জামা বানানো হবে না আবদুল্লাহ মাদ্রাসার এক কোনায় বয়া কান্না করে কেন বাবা বাবা তুমি ক বাবা আমার কান্না করে বেটা রে তুই যখন মাদ্রাসায় যাইতেছিলি তোর মাথায় হাত দিয়ে আমি গরিব বাবা বলছিলাম বেটা যা জব্বার ছরে আমি বানায় দি কে জানো খবর কয় আবদুল্লাহ তোর বাবা রিক্সা চালাইতে যাইয়া হাত ভাঙে গেছে পা ভাঙে গেছে সন্তান কান্না থামাইতে পারে নাস্তার সময় বড় লোকের সন্তানেরা কত সুন্দর সুন্দর চা বিস্কিট দিয়ে নাস্তা করে গরিব সন্তান মাদ্রাসার কোনারের রুমে যায় কান্না করে আর এক কোনায় বসে থাকে কারে সাপ ডাক দেয় কয় কিরে নাস্তার টাইম তো শেষ হয় 
কেন তুমি নাস্তা করো না হুজুরে ডাক দে কয় হুজুর বিশ টাকা ছিল আর তো নাই বাবার তো হাত ভাঙা পা ভাঙা বাবা তো আর পাঠায় দিতে পারে না এ বুসাই বাড়ির মাইকের আড়ালে যারা আসো পর্দার আড়ালে আমার মা ও তামরার বাবাজি যুবক বন্ধুরা আল্লাহর নামে শপথ করে আমি মাদানি বলে গেলাম আজকে এরকম একজন গরিব সন্তান বুসাই বাড়ি মাদ্রাসার একটা গরিব সন্তানের মুখে যদি একটা চকলেট দিয়া যদি হাসি ফোটাও আল্লাহর কসম ওই গরিব সন্তান হাফেজ তোমার রাইখা জান্নাতে যাবে না সা <laughs> মায়ের জন্য খাট কিনবে শাশুড়ির সাথে আলাপ আলোচনা হয় এরকম ডিজিটাল ঘর জামে আপন আছে না নাই আওয়াজ দেওয়া বলেন আরে তুই যখন তার মায়ের পেটে লাঠি দিছিলাম ওই সময় তোমার শাশুড়ি আমার খবর ছিল না তোমার পরীক্ষার ফি যোগানোর জন্য তোমার গায়ের জুব্বা বানানোর জন্য তোমার বাবার গেঞ্জিটা সেরা ছিল মাজায় গামছা বেদা মাঠে কাজ করেছিল তোমার শ্বশুর ফাদারের কোনো খবর ছিল না আরে আজকে তোমার আদরের বোনের কথা ভালো লাগে না বোন যখন নাকি ছোট্ট বোনে শ্বশুর বাড়ি থেকে আসতে বাইরের বাড়িতে বাইরের বউ আস্তে আস্তে খালি ক্যাটক্যাট ক্যাট 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 এরকম কিছু ডিজিটাল বউ যার এখন আছে না নাই তোমার বোনে কালে ঘন ঘন আহে বোন বাগনির জ্বালাতন সহ্য হয় না আরে ভাই তোমার আজকে শালিকে মার্কেট করে দিতে বড় মজা তোমার পরীক্ষার ফি কিন্তু তোমার আদরের ছোট্ট বোন মাটির ব্যাং ভাঙ্গিয়া জুমাই ছিল কথা কম ঠিক কি না ওই সময় তোমার লাল টুকটাকে শালির শালির খবর ছিল না এই জন্য আমি যুবকদেরকে বলে যাই রে বাবা জিরা আমার মুরব্বি বাবারা অনেকেই চোখের পানি ফেলে শুন মা বাবার কথা শুনে মা বোনেরাও পর্দার আড়ালে হয় তোমার কেঁদেছ যার যার মা বাবার কথা স্মরণ হয়েছে ময় মুরব্বির জন্য দোয়া হবে ছেলের কানটা লাগা দাও এ পর্দার আড়ালের মা চোখে পানি রাখতে পারবি না এক নাম্বার তোর জমা মূল আলোচনা খেয়াল করেন ইন্না আতইনা কাল কাউসার আমি রাসুলরে তোমারে আমি আল্লাহ ভারবেশে কাউসার দান করলাম যেটার তরজমা হলো হাউ যে কাউসার যে কাউসার মানে হলো পানির মালিক সরবতের মালিক এত সুন্দর পানীয় বস্তুর মালিক ওই দিন আর দুনিয়ার যশ বুসের হাতে থাকবে না বাংলাদেশের ঢাকা ওয়াশা পরিচালকের হাতে সেই দিন পানির ক্ষমতা থাকবে না এমন একটা সময় হয়ে যাবে সূর্য মাথার উপরে চলে আসবে তার জমিন হয়ে যাবে এমন সময় চলে আসবে আজকে দুনিয়ার মধ্যে ক্ষমতা পাইয়া অবৈধ পানির লাইনের ব্যবসা করো ঢাকা ওয়াশা একজনের পানি বন্ধ করে দাও গত কয়েকদিনের খবর ঢাকা মোহাম্মদপুরের 
আল্লাহর একজন বান্দা মুক্তি যোদ্ধা যারা নাকি দেশের জন্য শ্রম দিল একজন শিক্ষক কলেজের প্রফেসর তার বাসার পানির লাইন অফ তার বাসার বিদ্যুতের লাইন অফ আমার আল্লাহ বলেন এমন সময় সামনে আসতে সেরে দুনিয়ার মানুষ কোটি কোটি মানুষ সেই দিন থাকবে ওই দিন পানির মালিক আমি আল্লাহর কামড়ে বানাবো না ও রাসুল ওরা তোমার লেস কাটা বলে ওই মন সময় আসবে পানির মালিক কেবল মাত্র তুমি মানে তুমি বড় অফিসার হয়েছো ঢাকা ওয়াসার পরিচালক তুমি টাকার গরমে গরিবের বাড়িতে পানির লাইন নাই যদিও আসে ওই যে বুড়ি গঙ্গার পয়সাটা গরিবের বাড়ি যায় আর বড় লোকের বাচ্চার বাড়িতে তুমি চমৎকার ভাবে পার্সোনালি ভাবে গাড়ি পাঠায় পাঠায় পানি দাও এরকম সোনার বাংলাদেশের পরিচালক জোরে বলে না সে না আরে আজকে তুমি টাকার গরম কলমের সিগনেচারের কারণে গরিব অসহায় গ্যাসের লাইন পায় না তুমি আজকে তুমি চমৎকার ভাবে বড় লোকের বাড়িতে টাকার গরমে গ্যাস ঢুকায় দাও আমার আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তো সব কিছু মাটির নিচে বানাইছি আমার বান্দাদের জন্য সাবধান কলমের খুসায় টাকার গরমে অন্যায় ভাবে যদি বন্টন কর সাবধান সাবধান এমন সময় আসতে সেরে বান্দা কেউ পানির মালিক থাকবে না ও রাসুল তুমি মন খারাপ করো না আমি তোমাকে ওই দিন হাউজে কাউসারের মালিক বানায় দিব আমাদের দেশে ঘুষ খাওয়ার মানুষ আছে না নাই কষ্ট লাগতেছে আপনাকে রোয়াজ তো শুরু করিনি মাত্র আস্তে আস্তে উঠতেছে আপনারা যদি শুনবেন না যাবেন না আসেন তো কিছু সময় কিছু টাটকা কথা শুনে যান ভাই জীবনে বহু আর শুনছেন আমাদের দেশে ঘুষ করের অভাব নাই সুদ করের অভাব হাজিসাব মাঝখান দিয়ে মনে পড়ছে এই জন্য বলতেছি খেয়াল করেন দেলের কানটা লাগায় দাম ও হাজি ভাই হাজি সাব মাঝখান দিয়ে বলতেছে নামাজ পড়তেছে ইশার নামাজ ইশার নামাজের মধ্যে তিন রাকাত নামাজ পড়তে হয় সেই নামাজের নামটা কি আওয়াজ দেয়া বলেন তৃতীয় রাকাতে একটা দোয়া পড়তে হয় দোয়ার নামটা বলে ফেলেন দোয়ায় কোনোতের মধ্যে কয়েকটা শব্দ আছে এটার তর্জমা সংক্ষিপ্ত আকারে বলি আল্লাহ যারা খারাপ 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 তাদের সাথে কোন সম্পর্ক আওয়াজ দেয়া বলেন কোন সম্পর্ক আর জোরে বলেন কোন সম্পর্ক যারা অন্যায় করে খারাপ তাদের সাথে কোন সম্পর্ক घटक मिया चले आसलम कैमन सरकारी कर्मकर्ता सरकारी चाजीवी कम टा पैसा बेतन स्केल बर्तमान आलो चल्लिस हजार गुलशान फ्लैट एक बाहिरेमदुल्लास्या 
আওয়াজ করে বলো ধামরায়ের চালাক মুসলমান যদি আমার কথা বুঝে থাকো আপনারা বলেন তো যেই মানুষ সরকারি চাকরি করে মাত্র সংসার চালায় বিশ ত্রিশ হাজার দশ বারো হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পায় এক দুই বছরে চাকরি করে এত ফিলাট কেনা সম্ভব আওয়াজ করে বলেন সোমবার তার মানে ওই মানুষটা বালা না খারাপ প্রত্যেক দিনই বলে কিন্তু আপনি যে ওই যে সরকারি চাকরিজীবী আপনার মেয়েটাকে তার হাতে তুলে দিলেন আওয়াজ করে বলেন তো মেয়ের জামাই হাজি সাবের কি হয় মেয়ের জামাই আত্মীয় নাকি কন কিছু হয় না এখন তাহলে আপনি হাজি সাব যে বলছেন খারাপদের সাথে সম্পর্ক নাই তার মানে আপনি নামাজে দাঁড়ায় দাঁড়ায় ঢাহা একটা মিথ্যা কথা বলে আমার আল্লাহ রে ধোকা দিয়েছেন কথা কন ঠিক কি না আপনার মতো একজন নাই কথা কন ঠিক কি না আপনার সাথে সাথে বলার দরকার না আমার এত কিছু চাই না আমি মসজিদের একজন ইমাম চাই যেহেতু খারাপদের সাথে সম্পর্ক নাই মাদ্রাসার একজন শিক্ষকের সাথে মেয়ে বিয়ে দিতে চাই কারণ সে বেতন পাবে সাড়ে ছয় হাজার টাকা বেতন পাবে দশ হাজার টাকা মাশাল্লাহ জামাটাও থাকবে আয়রন করা ব্লাজারটাও গায়ে থাকবে সাত হাজার টাকা দামের জুতার সাইজটাও কম না পায়জামাটাও আয়রন করা দেখলেই চিক চিক করে হায় হায় সভাপতির মাথা নষ্ট বেতন দেয় মাত্র ছয় হাজার তা আবার দেড় মাসের বাকি জানা দেখে আয়রন করা একদম জাপানি পাকিস্তানের তরে কাপড় গায়ে দেয় আমার আল্লাহ বলেন ওর মধ্যে আমি আল্লাহ বরকত দিব আমার আল্লাহ সুরাতুল কাউসারের মধ্যে জানা দেয় পয়গম্বর দুই নাম্বার তোমাকে আমি আল্লাহ তালার একটা নিয়ামত দিলাম আমার আলোচনা যেদিকে থাকবো আমি বিষয়বস্তু ছাড়া আলোচনা করি না আমার এই বিষয়ের উপরে কাউসার শব্দ নেই কথা থাকবে বরপদ দিব আমি আল্লাহ রাসুলবো তুমি টেনশন করো না ও হাবি তুমি চিন্তা করো না ওরা তোমার লেসকাটা বলছে গো পৈগম্বর তাতে কি হয়েছে তোমার পানির মালিক বানায় দিব তোমার বরকতে তাদের মালের মধ্যে বরকত দিয়া দিব ওদের জুতার মধ্যে বরকত দিয়া দিব ওদের জামার মধ্যে বরকত দিয়া দিব হতে পারে একটা পুরান জামা ওটা যখন আয়রন করে গায়ে দিবে মনে হবে মাত্র ট্রেইলাস থেকে বের করে নিয়ে গাই দিছে জোরে কন্যা আর এটার নামই তো বরকত ও তোমাকে আমি আল্লাহ অধিক পরিমাণে বরকত দান করলাম আমার নবী মায়ের নবী বরকতের নবী মায়ের নবী কেমন বরকতের নবী দেলের কানটা লাগা দেনারে মা আল্লাহর নবী ক্ষুদার তো অবস্থায় নয় হজরত আবু হুরায়রা হাদিস বর্ণনা করেন আমি তিন দিন যাবৎ খানা না খাইয়া রাস্তার পরে একদিন আমি বৈশা পড়ছি দেলের কান্টা লাগে দিনারে মা 
হজরত আবু হুরাইরা বলেন আমি না খাই একদিন রাস্তার পরে বয়ে রয়েছি শুয়ে রয়েছি কাত হইয়া আমার চিন্তা এই রাস্তা দিয়ে পৈগম্বরের সাহাবিরা হেঁটে যাবে আমারে বুঝি সাথে নিয়ে বাড়িতে নিয়ে খাওয়াবে আমি এই জন্য বসে রই এমন সময় হজরত আবু বকর আসলেন সালাম বিনিময় হলে তিনি চলে গেলেন আমারে আর কিছু বললেন না আমি আবু হুরাইরার পেটরে ডাক দিয়া বললাম আবু হুরাইরা হয়তো বা তোমার পেটের খবর আবু বকর জানে না বুঝতে পারে নাই এই জন্য তোমার দাওয়াত দেয় নাই হজরত ওমার আসলেন সালাম দিলেন জবাব নিলেন চলে গেলেন রে আবু হুরাইরার পেট হয়তো বা ওমারও বুঝতে পারে নাই আলী আসলেন হজরত আবু হুরাইরা বলে বুখারি শরীফের হাদিস জিলদে সানি সম্ভাবত খেয়া সালাম দিলেন সালামের জবাব বিশ্ব নবী আর কোন কথা নয় আমি আবু হুরাইর হাত ধরে উঠাইয়া সরাসরি বিশ্বনবী বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছেন বাড়িতে যায় সালাম বিনিময় কি ব্যাপার মেহমান আছে কোন খাবার আসেনি আম্মা যান চমৎকার ভাবে বলেন বাড়ির মধ্যে তেমন কিছু নাই মাত্র গিলাস দুধ আছে গোপায় গম্বর আল্লাহ রাসুল বললেন আলহামদুলিল্লাহ আমার আল্লাহ বলেন ইন্না কাল কাউসার আই কাসিরুল বারাকাম রাসুল ডাক দেয়া বলেন আবু হুরাইরা কোথায় তুমি ডানে বামে তাকায় দেখে আর কোন সাহাবি কেউ নাই কোন মেহমান নাই আমাকে তুই একাই বুঝে রাসুল দিয়ে দিবে পেট ভরে খেয়ে ফেলব এমন সময় মায়ের নবী হজরত আবু হুরাইরা কে ডাক দিয়া বলেন ও আবু হুরাইরা যাও যাও আমার আহলে সোপার প্রায় সত্তর জনের মতো ছাত্র ওরা লেখাপড়া করে যাও যাও তাদেরকে দাওয়াত দাও বিশ্বনবী মোহাম্মদের পক্ষ থেকে দাওয়াত দাওয়াত আবু মুরাইরা বলেন আমার মনটা একটু কেমন যেন বিগলিত হয়ে গেল মনটা একটু খারাপ খারাপ কি ব্যাপার আমি একা রাসুল আছে ভিতরে আম্মা জানের আছে আবার প্রায় সত্তর জন সাহাবি আহলে সুপ্পা তাদেরকে বাসীদেরকে ডাকতে বলেন আবু হুরাইরা বলেন কিছুই করার নাই বিশ্বনবীর আদেশ আমি আবু হুরাইরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে রাজি রওনা দিলাম ইনভাইট করলাম সবাই চলে আসলেন বিশ্বনবী বরকতের হাত দিয়ে গিলাসটা বলে আবু হুরাইরা নাও আমার সাহাবিদেরকে এক পাশ থেকে খাওয়ানো শুরু করো হজরত আবু হুরাইরা বলেন আমি এক দুই তিন করে সত্তর জন সাহাবিদেরকে পান করাইলাম রাসুলের সামনে নিয়ে দেখলাম হাফ গিলাস দুধ বাকি আছে আল্লাহ রাসুল বলেন আবু হুরাইরা তুমি খাও ও দুনিয়ার উম্মতেরা আমি আবু হুরাইরা এক ঢোক পান করলাম রাসুল বলে আবু হুরাইরা খোদা বুঝি যায় নাই আর একবার খাও আমি আবু হুরাইরা আর একবার পান করলাম রাসুল বলে আবু হুরাইরা আর একবার খাও আমি আবু হুরাইরা আর একবার পান করলাম আল্লাহর নামে শপথ করে বলি আমি আবু হুরাইরার পেটে যারা পরিমাণ জায়গা বাকি না 
সবাই বলেন রহমতে আলম নবী নবী দো জাহান সাহাবিরা আতর মাখে ওই নবীজির আমার নবীর নাম বল না রহমতে আলম নবী নবী দো জাহান সাহাবিরা আতর মাখে ওই নবীজির সবাই সাহাবিরা আতর মাখে ওই নবীজির কষ্ট লাগতেছে ভাই একটু জিকির করেন সবাই মহাব্বতের সাথে লা সুরা কাউসার থেকে আমি ছোট্ট গুণাগার কিছু কথা শুনাইতেছিলাম একচল্লিশটার মধ্যে মাত্র দুই নাম্বারে আমরা ঢুকেছি আই কাছি রুল বারাকা রাসুল তোমার বেশি বেশি বরকত দান করব কিরকম বরকত খানা হবে অল্প খাবে বেশি খানা হবে অল্প মানুষ হবে বেশি পেট ভরে খাবে এরপরেও প্লেটে খানা থাকবে এটা হলো রাসুলের সুন্নাতের বারকা আরে পদ্মারালের মা স্বামী আর সন্তানদের জন্য ও ধামরায়ের মা খানা যখন রেডি করবা মা তোমাদেরকে বলে যাই আজকের পর থেকে জীবনের পূর্ণ প্রতিজ্ঞা করে নাও মা যখন খানা রেডি করবা অন্তত একটা কাপড় বানায়া দস্তর খানা নাম দিয়া দাও খানা তো খাইতে দিবা দস্তর খানাটা নিচে বিছায়া খাইতে শুরু করো ওজুর হালাতে খাইতে শুরু করো বড় একটা প্লেটে তাবলিকি খানা খাইতে শুরু করো নিজের পাশ থেকে খাইতে শুরু করো খানা দেখে দেখে খাইতে শুরু করো সুন্নত আদায় হয়ে যাবে যখন নাকি অপরের দিকে ধাক্কা দিয়ে দিয়া দিবা সুন্নত আদায় হয়ে যাবে আমার আল্লাহ বলেন যত ধাক্কা বা তত বড় কত বাইরে যাবি मिलने मध्य सुन्न बरकतर मध्य सुन्न मध्य बरकत चालू करवा तोरा खावि खावि बरकत दीब একশো আশি টাকা কেজি পেঁয়াজ কিনতে হবে না 
বরকত নাই খানার মধ্যে সুন্নাস নাই এই জন্য তো 157টা লিটার ঠিক না ঠিক না বরকত কমে গেছে বরকত কমে গেছে রে মুমিন আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া জিলদ সানিফ এই কিতাবের মধ্যে আসছেন জিব্রাইল সর্বশেষ পয়গম্বরের সামনে আয়েশা হাজির হয়ে যায় فقال جبرائيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او پیغمبر امي اسکر پر ار اپنار شنگ داكا ها بنا تب وانك بسر پر پر دوش بار دن دن زمین ار مد داغ من قرب دوش بار اشه دوشتا زنش امي رسول اٹھائن نیا جاب رسول بولن کی اٹھائن نیا جائی با জিব্রাইল ডাক দিয়ে বলেন ইয়া রাসূল আল্লাহ আমি 10টা জিনিস বহু বছর পর পর এক একটা করে সিরিয়াল অনুযায়ী উঠায় নিয়ে যাব রাসূল বলেন শোনা দাও আমি আমার সাহাবীদেরকে শোনা দিব রাসূল কে জিব্রাইল বলেন ও আল্লাহর নবী গো এক নম্বরে আমি বরকত উঠায় নিয়ে যাব কি উঠায় নিয়ে যাবে ও পয়গম্বর নাম্বারে বরক উঠে নিয়া যাব ইবাদতের মজা উঠে নিয়া যাব ঈমান নামক সম্পদ উঠে নিয়া যাব মানুষের मोहब्बत ভালোবাসা উঠে নিয়া যাব বড় লোকের সৎসাহস উঠে নিয়া যাব আলেমের মুখ থেকে জবান দিয়ে হক কথা থাকবে না আমি জিব্রাইল উঠে নিয়া যাব ও রাসূল সর্বশেষ একটা জিনিস উঠে নিয়া যাব গো رسول کے زبرائیل کام نامہ کا کون پہ بولے او پیغمبر شرب و شیش آمی قرآن الكریم کے آسمان اٹھے آنیا جاؤ کم نے اٹھے آنیا جائی باپ زبرائیل بولے نو پیغمبر جائی قرآن جنو جائی دین جنو وہو دے داد جھرائی لین তাইফের জমিনের মধ্যে রক্ত লাল হয়ে গেল রক্ত গুলা গড়ায়া গড়ায়া পায়ের জুতা আর রক্ত আর চামড়া এক হয়ে গেছে জুতাটাও খুলতে পারো ও পয়গম্বর কাফের বেঈমানেরা বাচ্চাদেরকে যেই দিন লেলিয়ে দিয়েছিল আমি জিব্রাইলের সহ্য হয় নাই গো রাসূল কিন্তু আপনি তো উম্মতের দরদি আপনি সহ্য করেছেন ওই কুরআনকে আমি আল্লাহর হুকুমে উঠে নিয়ে যাব মায়েরা রাতের বেলা কুরআন তেলাওয়াত করে রেখে দিবে ঘুম থেকে উঠে সকাল বেলা কুরআন তেলাওয়াত করবে এই জন্য কুরআন নামাবে দেখবে কুরআনে লেখা নাই গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে দেশের মধ্যে খবর হয়ে যাবে দেখবে কেউ নাই কেউ নাই কেউ না আই কোথাও কোরআনের লেখা নাই ইন্ডিয়া খবর দাও ইন্ডিয়াও নাই পাকিস্তান ওলা না নাই সৌদি আরব আমিরাত যেখানে কোরআন নাযিল হলো মক্কায় যাও গাড়ি হিরায় যাও মদিনায় যাও না 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 রে আমাদের দেশের তো নাই ও পয়গম্বর গোটা পৃথিবী থেকে আমি আল্লাহর হুকুমে কুরআনটারে উঠায় নিয়ে যাব মা বোনেরা পাগল হয়ে যাবে ওই সময় আব্দুল্লাহরে ডাক দিবে আব্দুল্লাহ বুসার বাড়ি হযরতুন নিসা মাদ্রাসায় লিল্লা বডি গে খে খে আমার বাড়িতে লজিন ছিল তুমি না কুরআন তেলাওয়াত করো তুমি না কুরআনের হাফেজ এই যে দাগ কুরআনের লেখাটা নাই আমার তো বড় শুনতে মন চায় তুমি একটু শোনাও হাফেজ সাব কুরআন শোনানোর জন্য রেডি হয়ে যাবে জিব্রাইল বলেন পয়গম্বর ওই সময় হাফেজ সাব আ মানে আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়তে যাবে হাফেজ সাবের জবান দিয়াও কুরআনের আয়াত বের হবে না ও দুনিয়ার মুসলমান এই জন্য রাসূল গামার আল্লাহ সান্তনা দেয়া বলেন কাসিরুল বারাকাত আমি রাসূল তোমাকে অধিক পরিমাণে বরকত দিলাম এ সোনার যুবকেরা এই কথার উপরে আমার আলোচনা ইতিপান বোয়ার সামনে যাব না 
আল্লাহর মোহব্বতের বান্দারা দিলের কানটা লাগায় দাও এখন শুধু কান্না হবে কান্নার ওয়াজ হবে রে বাজানে দামরায়ের যুবক বাবাজিরা আল্লাহ তাআলা বলেন কাসিরুল বারাকাত বরকতের নবী মা হালিমাতু সাদিয়ার কোলে গেছেন স্তনটাও হিষ্টপুষ্ট শরীরটাও হিষ্টপুষ্ট কাসিরুল বারাকা সুবহানাল্লাহ নাই গাদার উপরে উঠছে গাদার শক্তির মধ্যে আমার আল্লাহ বরকত আই কাসিরুল বারাকা গাদার দৌড়ের মধ্যে আমার আল্লাহ বরকত দিয়া দেয় আমার রাসূল তাইফে যাবে অন্য অন্য গাদার পিছনে আমার হাবিব থাকতে পারে না তো হাবিব তোমার তো আমি মা করি فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز যখন উঠ চড়াই আমাদের মাথার উপরে কিভাবে যেন ছায়া হয়ে যায় রোদ তো লাগে না আশেপাশে রোদ দেখি আমাদের তো রোদ লাগে না বাই মোহাম্মদের গায়ে তো রোদ লাগে না কেমন যেন ছায়া আবরণ হয়ে যায় সুবাহ নাই আমি কথা বলি না খেয়াল করেন রাসুলের বরকত মোহাম্মদের বরকত অনুভব করার জন্য আমি মা হালিমার বিশ্বনবী মোহাম্মদের কাছ থেকে খেদমত নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না আমি মোহালিমা মোহাম্মদ কে বললাম বাবা মোহাম্মদ এই যে নাও গ্লাস নিয়ে যাও আমার এক গ্লাস কূপ থেকে পানি এনে খাওয়াও না বেটা মোহাম্মদ মা আমি না বলেন কূপের কাছে যাওয়া আসা কূপ থেকে পানি উঠানো সব মিলিয়ে পাঁচ সাত মিনিট সময়ের ব্যাপার কিন্তু মোহাম্মদ এক দেড় মিনিটের মধ্যে আমি হালিমার কাছে পানি নিয়ে হাজির হয়ে গেছি তুকো যাও সুন্না তো আহমদ কো যাহাম্মদ কৈব হালিমা বলেন বেটা মোহাম্মদ এত তাড়াতাড়ি কেমনি পানি নিয়ে আসছো গো আমি ছোট্ট মোহাম্মদ যখন গিলাসটা লইয়া কূপের সামনে দাঁড়াইলাম রসিওয়ালা বালতি কূপে সারতে হয় নাই গো আমি গিলাস নিয়া কূপের সামনে যাইতে দেরি কূপের তলদেশ থেকে পানি আমার হাতের কাছে আসতে দেরি করে না এ দুনিয়ার মুসলমান ধামরায় যুবক বন্ধুরা দেলের গানটা লাগা দাও বিশ্বনবীর বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একদিন গোষ্ঠ কেটে কেটে সাহাবা কেরামদের মাঝে বন্টন করতেছেন খেয়াল করো দেলের কানটা লাগায় দাও দেলের কানটা লাগায় দেনার মা আল্লাহর নবীর সাহাবি বলেন তুফাইল থেকে হাদিস বর্ণিত বর্ণনা করেন একদিন বিশ্ব নবী আমাদের মাঝে কষ্ট কেটে কেটে বন্টন করতেছিলেন এমন সময় দেখলাম একজন শীর্ণ জীর্ণ বৃদ্ধা মহিলা चादर मुबारक जमीन मध्य बिछा दिल तोफाइल बोलें लक्ष्य कर लाइ महिला ना करलेंदा करलें चिंता करलें ना सरस चादर विचा दी महिला चिंता नए दल वृद्धा मटी के गो महिला बोलो बोलो वृद्धा महिला সাহাবিরা কান্না শুরু করে দিয়েছে আর বলে আরে তুফাই চিন আরে যুবক ভাইরা দেলের কান্তা লাগা দাও আরে ধামরায়ের যুবক বন্ধু মা মা কি জিনিস রে মা করে কয় দিনের ঘন্টা লাগায় দাও मोहम्मद गड़े जायानबी मुहम्मद चेहरा देख मुहम्मद प्रेम पड़े ग मायर दूटे मैं डाक दिया তোমার মোহাম্মদ রে আমি হালিমা গরিবের হাতে কি দেওয়া যায় না আমার টাকা লাগবে না টাকা লাগবে না তোমার সন্তান মোহাম্মদের চেহারার মধ্যে কেমন যেন মায়ার ভালোবাসাই পড়ে গেল চেহারার মধ্যে কেমন যেন বরকতের সাপ
বড় লোকের বিটিরা টাকা পয়সা ওয়ালারা স্বাস্থ্যবান মহিলারা বিশ্ব নবীর ওই দিন কোলে উঠা নাই নাই মা হালিমা ওই দিন দুটা মায়ের হাত বাড়াইয়া ডাক দিয়া বলছিল বেটা মোহাম্ম আসো 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 আমি হালিমার কলে আসো আমি তোমার দুধ পান করা বছরে কন্যা সুবাহার আকাশের তারা গোল আকাশের তারা গোল ঝিলমিল ঝিলমিল করছে রাসুল এসেছে হাবি বেসেছে বলেন রাসুল এসেছে হাবি রাসুল এসেছে আকাশের তারা গোল আকাশের তারা গোল ঝিলমিলি ঝিলমিলি করছে রাসুল এসেছে বিশ্বনবীর দুধমা হজরত তুমি আর আমি তো মায়ের পেট থেকে আসতি রে বাবা সংক্ষিপ্ত আসন বিশ্ব নবী দুধমার জন্য গায়ের চাদর মোবারক জমিনে বিছায়া দেয় আজকে তোমার আর আমার খেদমত করতে ভালো লাগে না আজকে তোমার আর আমার মায়ের কথা ভালো লাগে না বাবার কথা ভালো লাগে না এ নবীর উম্মতের দল আমার আল্লাহ তালা সৌরাতুল লোকমানের মধ্যে চমৎকার ভাবে ডাক দেয়া বলেন কষ্ট লাগলো বাবা না 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 আমি কোরআন হাদিস ছাড়া কথা বলতেছি না দেলের কানটা লাগায় দাও রাসুল বিশ্বনবীর আদর্শ মায়ের খেদমতির জন্য রাসুল চাদর বিশাল चमत्कार भाव लोकमान मध्य नसीहत करें लोकमान हेकिम सुलतान के नसीहत करल बेटा ला तु शरिक बिल्ला आल्लर संगे का शरिक करवाना आल्लर हक সম্পর্কে লোকমান সন্তানকে নসিহত করেন আমার আল্লাহ লোকমানের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে নিজে চোদ্দ নাম্বার আয়াতের মধ্যে লোকমানের পক্ষে যে সন্তানকে নসিহত করতেছেন আমার আল্লাহ মজার ওয়াজ মুখস্থ করে কেন ওয়াজ করতে বসি নাই ভাই খেয়াল করেন মুখস্ত করে স্টেজে বইয়া ওয়াজ করা যায় না দেলের কানটা লাগায় দাও আমার আল্লাহ চোদ্দ নাম্বার আয়াতে লোকমান কে বলেন লোকমান তুই তোর সন্তানকে নসিহত করছো আমি তোমার সন্তানকে দে নসিহত করলাম মানে গোটা পৃথিবীর সন্তানদেরকে নসিহত করলাম যুবকদেরকে নসিহত করলাম ছেলে মেয়েদেরকে নসিহত করলাম মা বাবার হক সম্পর্কে ওয়াজ করলাম আমার আল্লাহ সুরাতুল লোকমান চোদ্দ নাম্বার আয়াত কত 
জোরে বলেন সোনার যুবক আমি আল্লাহ তোদেরকে নসিহত করলাম কি নসিহত তোর মার বাবা যখন একত্রিত হলো মিলন হলো তুই তোর মায়ের পেটের ঢুকলি তোর বাবার শুক্রাণু আর তোর মায়ের ডিম্বানুরে এক জায়গায় করলাম ফেরেস তারা খামিরা বানানো শুরু করলো তোর মায়ের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল কেন মায়ের খেদমত করবি না